ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വോയിസ് ഓഡിബിൾ അല്ലേ പറയൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഡിപ്ലോമ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാലക്കാട് പോളിടെക്നിക്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പല പോളിടെക്നിക് നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക്കിൽ പല പോളിടെക്നിക്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ ഷെയ്ഡ് ആണോ പറയൂ ജി പി ടി സി പാലക്കാട് ഡോട്ട് എസ് സി ഡോട്ട് ഇൻ ഇവരുടെ സൈറ്റില് ഏറ്റവും താഴെ കാണാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്ലോഡ് അല്ലെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് നിങ്ങക്ക് റിവിഷൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതില് നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് മെക്കാനിക്കൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ സെമസ്റ്റർ ത്രീ അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്നുണ്ട് റിവിഷൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക്സ് അതിന്റെ പി ഡി എഫ് വേർഷൻ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാനുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇതിൽ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും പഴയത് ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ തിയറി ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തന്നിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതിൽ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഷജുൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്കേ നമുക്ക് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ പാർട്ട് എ ഫോർ ടു മാർക്ക് പാർട്ട് ബി ഫോർ സിക്സ് മാർക്ക് ആൻഡ് പാർട്ട് സി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അതേസമയം ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പതോളം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മാർക്കോളം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഓക്കെ മാക്സിമം ആണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മിനിമം ഒരു ട്വന്റി ത്രീ മാർക്കോളം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്വന്റി ത്രീ മാർക്കോളം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം ടേബിൾ അല്ലെ എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അല്ലെ ടു ഹവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ആണ് എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നാല് മൊഡ്യൂളിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഗ്രേഡ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മൊഡ്യൂള് ഓക്കെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നാല് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നതിന് പകരം മൂന്ന് മൊഡ്യൂള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മൂന്ന് മൊഡ്യൂള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എസ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് അല്ലെ ഇന്റേണൽ പ്ലസ് ഇന്റേണൽ പ്ലസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓക്കെ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് എബവ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഗ്രേഡിന് നിങ്ങൾ അർഹരാണ് ഓക്കെ എസ് ഗ്രേഡിന് അർഹരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാം ഇനി മറ്റൊരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ സൈറ്റ് അല്ലെ അതാണ് അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഷുക്കൂർ സാർ ഡോട്ട് കോം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് അവിടെ ജി പി ടി സി മഞ്ചേരി ജി പി ടി സി മഞ്ചേരി അതിൽ എസ് ത്രീ എം ഇ പോവുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് കാണാം ഓക്കെ അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്
മാർക്ക് നൽകുക നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെ ത്രീ സീറോ ടു ടു ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ അതിന്റെ സ്കീം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ അതിന് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുപോലെ ചിലതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ആറ് മാർക്കിന്റെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പാർട്ട് വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഈ പാർട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഈ പാർട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് മാർക്ക് ടോട്ടൽ ആറ് മാർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഒമ്പത് മാർക്ക് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മൂന്ന് മാർക്ക് അടുത്തത് മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ആറ് ആറ് പോയിന്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റിനും ഓരോ മാർക്ക് ഇത് ഇവിടെ സ്കീമിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം സ്കീമിൽ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം അല്ല ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിന്റെയും മാർക്കിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഈ സ്കീം ഓഫ് ഇവാലുവേഷനിൽ കാണുന്നതാണ് സ്കീം ഓഫ് ഇവാലുവേഷനിൽ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കാം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കാം അതിന്റെ സ്കീം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെ അഗെയിൻ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ മറ്റൊരു സ്കീം ആണ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ നോക്കൂ അല്ലെ ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഈ ഫോർമുല എഴുതിയാൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഫ്ലൂഡ് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതിയവർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെ അതുപോലെ അത് സിക്സ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കൂ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഒന്നര മാർക്ക് വീതം അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇതിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആൻസർ കി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇടുക നോക്കൂ ഒരു എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അതൊരു യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന് മൊത്തം എട്ട് മാർക്കാണ് അതിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് സ്കെച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഞ്ച് മാർക്ക് ആൻസറിന് മൂന്ന് മാർക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ സ്കെച്ച് വരച്ചു കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെ ഈ തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്ന പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഈ സ്കെച്ചിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിന് പുറമെ പ്രഷർ ബാലൻസ് ഇക്വേഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി അതിൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാലോ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് ശരിയായി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ശരിയായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ പല എല്ലാ പോളിടെക്നിക്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പോളിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയാലും പല പോളിടെക്നിക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇനി അതല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയവും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഏത് സമയവും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അല്ലെ അതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലൊരു ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്നുണ്ടോ പറയൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ തിയറി രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ മൊഡ്യൂൾ വൺ തിയറി
അല്ലെ ഏത് മൂന്ന് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ ഏപ്രിൽ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ ഈ ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അല്ലെ സീനിയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സീനിയേഴ്സ് അവരെഴുതിയ പരീക്ഷയാണ് ഓക്കെ അവരെഴുതിയ എക്സാം ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സീനിയേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എഫ് എം പി അല്ലെ അതിന്റെ ഓദർ എം ആർ തോമസ് ആൻഡ് സി കെ എം സാഗിർ സാർ അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്പൊ അതിൽ ഇതിനെല്ലാം അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഏത് പേജിലാണ് അത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഓരോ തിയറി ക്വസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഏത് പേജിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടിരുന്നോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് പരിശോധിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആരും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂമറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ന്യൂമറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനും നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഈ ന്യൂമറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാതും കൂടെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമുക്കിവിടെ വരച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താം അത് ഇവിടെ നമുക്ക് നടത്താം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെ എസ് ത്രീ എസ് ത്രീയിലെ എഫ് എം പി പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഗ്രേഡ് വാങ്ങണം അല്ലെ അതിന് വേണ്ട മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് എം ഇ എഫ് കെ പി നടത്തുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഉണ്ട് റിവിഷൻ ക്ലാസ് അല്ലെ ടു പി എം ടു ത്രീ പി എം അപ്പൊ ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പരീക്ഷയുടെ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഏതായാലും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി ഈ പി ഡി എഫ് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും എഴുതി എടുക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഗിവൺ ഡാറ്റ മാത്രം എഴുതി എടുക്കാം ഗിവൺ ഡാറ്റ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം മാസ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ ഡാറ്റ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയാം മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അത്രയാണ് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയൂ അത് ഞാൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്താണ് വെയിറ്റ് ആണ് തന്നത് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ വോളി ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇല്ല ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിഡ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ
8.15.49 clear yes, ana okay but then specific gravity engana kaana density by density of water at 4 degree le appa specific gravity da definition endana density by 1000 aanu le appa nengu ivide 815 aanu vera le kaaranam namukku ivide tetti vetti ivide 8 ni pare 80 aanu ezhudiyathu le ivide 815 aanu vera okay kaaranam ivide nokku ivide 8 into 10 raised to 3 aanu allada 80000 alla 8000 aanu okay appa adu konde ivide namukku answer varunnathu le answer varunna athra irikkum 0.815 ആയിരിക്കും വരിക 0.815 മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഓക്കെ സർ ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് മാസ് എങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് സ്പെസിഫിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പെസിഫിക് മാസ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് അത് പക്ഷെ അത് എയ്റ്റ് എഴുതി പോയി അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് നിങ്ങൾക്കും പറ്റാം അതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് സൂക്ഷിക്കുക ഒരെണ്ണം തെറ്റിയാൽ അടുത്തതും തെറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാർക്കും നഷ്ടപ്പെടും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് സ്പെസിഫിക് മാസ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അല്ലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻ ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റീൻ ആദ്യത്തെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെയിറ്റ് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനാറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിന്റെ മാർക്ക് നോക്കൂ ആറ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് അല്ലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസം അല്ല ഒരു വ്യത്യാസം അല്ല വെയിറ്റും വീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ വാല്യൂ മാത്രമേ ഡിഫറെന്റ് ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ പക്ഷെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏഴ് മാർക്കിനാണ് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എട്ട് മാർക്കിനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കൂ ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഡബ്ല്യു വി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക്കോ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ എത്ര ഒരു സെവൻ പോയിന്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡെൻസിറ്റി ഡബ്ല്യു ബൈ ജി ഇത് മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലായോ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പെസിഫിക്ട് ബൈ ജി കാരണം സ്പെസിഫിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഇന്റു ജി ആണ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു റോ ഇന്റു ജി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബൈ ജി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോർമുലകൾ മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയെടുക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ഓക്കെയാണോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇതേപോലെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് കാരണം ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെ ഇവിടെ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തന്നു ഇവിടെ ലിറ്ററിൽ തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ വൺ ലിറ്റർ അല്ലെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു വി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ അതേ പാറ്റേൺ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ലിറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റിലേക്ക് വോളിയത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ അതായത് ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോളിയം
മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇത് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് നേരത്തെ വെയിറ്റ് ആണ് തന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലിറ്റർ വൺ ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്മോൾ ഡബ്ല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് റോ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ വെയിറ്റ് കാണണം ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയില്ല ഇടക്കിടക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒക്ടോബർ സെവന്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അല്ലെ ഒക്ടോബർ സെവന്റീൻ അതെങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കൂ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസി ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പെസി ഗ്രാവിറ്റി കിട്ടിയാൽ ഡെൻസിറ്റി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ചെയ്താൽ മതി സ്പെസി ഗ്രാവിറ്റിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടി ഡെൻസിറ്റി കിട്ടി ഇനി ആ സ്പെസി വെയിറ്റ് കിട്ടാനോ ഡെൻസിറ്റിയെ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ജി ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ജി അപ്പൊ റോ അറിയും ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡബ്ല്യൂ കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് കിട്ടണം വെയിറ്റ് കിട്ടണം ഇത് സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ആണ് ഇനി വെയിറ്റ് കിട്ടാനോ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിഡ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിഡ് കിട്ടും ഈ പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലായോ ഫോർമുലകൾ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഗേജ് പ്രഷർ and absolute pressure at a point 4 meter below the free surface of a liquid for specific gravity thannittundu le atmosphere pressure thannittundu ivide endana question endana question oru free surface le appo ningale oru oru kulam oru oru pond eduthollu oru pond eduthollu aa pond inde free surface undu avada atmosphere pressure aanu okay let us consider this is a pond this is a free surface okay this is a free surface appo avada 4 meter thaale oru point undu ആ നാല് മീറ്റർ താഴെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവിടുത്തെ ഗേജ് പ്രഷർ അത്ര അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ അത്ര അല്ലെ എങ്ങനെ നോക്കൂ ആദ്യ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് ഇന്റ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ ഇനി ഗേജ് പ്രഷർ കാണാൻ എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണാ റോജി എച്ച് അല്ലെ അബ്സലൂട്ട് കാണണമെങ്കിലോ ഇതിന്റെ കൂടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഗേജ് പ്രഷർ എക്സ് റോ ജി എച്ച് റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് റോ ജി എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് പാസ്കൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് എഴുതി ആദ്യം ചെയ്യുക പാസ്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സംതിങ് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സംതിങ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് അത്രയും പാസ്കലാണ് അത് നമുക്ക് കിലോ പാസ്കൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ കിലോ പാസ്കൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അത് പാസ്കൽ എഴുതിയാലും മതി നോ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ ഗേജ് പ്രഷർ കാണുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എം എച്ച് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എം എം എച്ച് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് കിലോ പാസ്കലാണ് അല്ലെ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ ബാരോമീറ്ററിൽ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് സി ലെവലിലെ സി ലെവലിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം എച്ച് ആണെങ്കിൽ എത്ര കിലോ പാസ്കലാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും സെവൻ
ഇവിടെ ഡിറ്റർമിൻ ദ പ്രഷർ ഇൻ കിലോ പാസ്കൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ എന്താണ് നാനൂറ് എം എം ആയിരത്തി ഓപ്ഷൻ എന്താണ് മെർക്കുറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജി പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വാട്ടർ പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓയിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓയിൽ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ മൂന്ന് കോളത്തിന്റെയും വെയിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് പ്രഷറും ഉണ്ട് പ്രഷർ ഹെഡും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഹെഡാണ് തന്നത് പ്രഷർ ഹെഡാണ് തന്നത് ഈ പ്രഷർ ഹെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഹെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പ്രഷറും പ്രഷർ ഹെഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ റോജി അപ്പൊ പി ബൈ റോജി തന്നിട്ടുണ്ട് പി ബൈ റോജിയാണ് തന്നുള്ളത് അതായത് ഹെഡ് പി ബൈ റോജിയാണ് ഹെഡ് എച്ച് അല്ലെ അതിന് പി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം പി ബൈ റോജി ഈക്വൽ ടു എച്ച് പി ഈക്വൽ ടു റോജി എച്ച് പി ഈക്വൽ ടു റോജി എച്ച് ഓരോ ഫ്ലൂയിഡിനും ഓരോ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഹെഡ് അറിയാം അപ്പൊ റോജി എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കാണുന്ന നോക്കൂ ആദ്യം മെർക്കുറിയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ അപ്പൊ മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് റോജി എച്ച് അപ്പൊ അത്രയും പാസ്കല് കിട്ടി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോ കിലോ പാസ്കൽ കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ഫ്ലൂയിഡ് വാട്ടർ ആണ് അടുത്ത ഫ്ലൂയിഡിൽ റോജി എച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റോജി എച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പാസ്കൽ കിട്ടും തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിലോ പാസ്കലായി മനസ്സിലായോ ഡബ്ല്യൂന്റെ <laughs> അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂന്റെ എച്ച് അപ്പൊ അത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇന്റു മീറ്റർ അപ്പൊ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് കിലോ പാസ്കൽ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ആർക്കെങ്കിലും സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആക്കാം കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആക്കാം സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡബ്ല്യൂന്ന്റ്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇന്റു എച്ച് ഇവിടെ എന്തിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ എന്തിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് എടുത്തത് കിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിലാണ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് തന്നത് ഇന്റു എച്ച് എന്തിലാണ് മീറ്ററിലാണ് മീറ്റർക്ക് മാറ്റി നമ്മള് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിനെ മീറ്റർക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടുക കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അത് എന്താണ് കിലോ പാസ്കൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കൂ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡാറ്റ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ നാനൂറ് എം എമ്മിന് പകരം പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് നാനൂറ് എം എമ്മിന് പകരം പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് നാനൂറ് എം എമ്മിന് പകരം പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് തന്നത് അല്ലെ അത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ടിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ എങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മെർക്കുറി കാണുന്ന എങ്ങനെ റോജി എച്ച് മെർക്കുറിയുടേത് ഇത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ ആക്ച്വലി ഐ മിസ് ഡിറ്റ് ഐ മിസ് ഡിറ്റ് വീൽ വർക്ക് ഔട്ട് നാവ് വീൽ വർക്ക് ഔട്ട് നാവ് ഓക്കെ സെവൻത്ത് പാർട്ടില് രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് നോ
ാണ് അതിൽ വിട്ടു പോയതാണ് കാരണം അല്ലേ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങക്ക് 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 അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയതാണ് പി ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പി എന്ന് റോ എത്രയാണ് വാട്ടറിന്റെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അത് അവിടെ എഴുതണം അസ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ എഴുതിയത് എക്സാമിന് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളെ ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്ത് എഴുതണം ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പൊ കുറച്ച് ഭംഗി വേണം കേട്ടോ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇപ്പൊ ഇത് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ശരിയാണോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഏതാണ് വാട്ടർ അല്ലെ ഇനി തേർഡ് പാർട്ട് ഏതാണ് തേർഡ് പാർട്ട് തേർഡ് പാർട്ട് ഏതാണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് പാർട്ട് തേർഡ് പാർട്ട് എന്തായിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പാസ്കൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എസ് യൂണിറ്റ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഗ്രാവാസ്കല എഴുതിയാലും നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇത് ആൻ ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓയിൽ ആണ് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓയിൽ ആണ് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എത്രയാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പറയൂ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ് പറയൂ അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും അല്ലെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് എസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എസ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരിക എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ഇനി പ്രഷർ എങ്ങനെ കാണാം റോ ജി എച്ച് റോ ജി എച്ച് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ എത്ര പാസ്കലാണെന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് പറയൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ എത്രയാണ് പറയൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് ശരിയാണോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ യെസ് പറഞ്ഞോ കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് അപ്പൊ അടുത്തത് അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മാനോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ മാനോമീറ്റർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ഷുവർ ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം എട്ട് മാർക്ക് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം എട്ട് മാർക്ക് ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം എട്ട് മാർക്ക് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഒമ്പത് മാർക്ക് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം എട്ട് മാർക്ക് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം അല്ലെ ഇതും ഒമ്പത് മാർക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒമ്പത് മാർക്ക് ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഒമ്പത് മാർക്ക് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ആറ് മാർക്ക് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഒമ്പത് മാർക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഷുവർ ആയിട്ടും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാനോമീറ്റർ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ മാനോമീറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാനോമീറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാനോമീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മെത്തേഡ് പോലെ ആവില്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആണ് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനല്ല പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അല്ല മനസ്സിലായോ അതുപോലെ
കാരണം നമ്മൾ ഏത് പ്രഷർ ഗേജ് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രഷർ ഗേജ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഗേജ് പ്രഷർ ആണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാനോമീറ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനില് പ്രഷർ എന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗേജ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ കണ്ടാൽ മതി മനസ്സിലായോ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എത്ര ലൈൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് ലൈന് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ചിത്രം വരക്കാൻ സ്കെച്ച് വരക്കാൻ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്കില് വേണം അതായത് ഇത് വായിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരക്കാനാവുള്ളൂ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൈപ്പ് എവിടെയാണ് മാനോമീറ്റർ എവിടെയാണ് അതിന് മെർക്കുറി ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വരക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തേ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ വരക്കാൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒരെന്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരെന്റ് ഓപ്പൺ ടോച്ച് മോർക്കിയർ അതിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ട് മാനോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി ആണ് പ്രഷർ ഓഫ് ഓയിൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയോ അപ്പൊ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് ഏറ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പൈപ്പിലൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് മാനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് റൈറ്റ് ലിമ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് ആണ് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പൈപ്പിന്റെ സെന്റർ എവിടെ പൈപ്പ് എവിടെ വരുന്നത് നയന്റി എം എം ബിലോ തൊണ്ണൂറ് എം എം താഴെയാണ് ഏതിന്റെ താഴെ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി റൈറ്റ് ലിമ്പ് റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ എവിടെയാണോ റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ എവിടെയാണോ അവിടുന്ന് തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ താഴെയാണ് പൈപ്പ് തൊണ്ണൂറ് എം എം താഴെയാണ് പൈപ്പ് പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് മാനോമീറ്ററിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് മാനോമീറ്ററിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഓയിൽ അപ്പൊ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗേജ് പ്രഷർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണോ കിട്ടിയത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് പൈപ്പ് ഇവിടെ വൺ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പൈപ്പിന്റെ പൈപ്പ് എവിടെയാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ എവിടെയാണ് പൈപ്പിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ നോക്കൂ മെർക്കുറിയുടെ റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ ലെവലിന് തൊണ്ണൂറ് മീ തൊണ്ണൂറ് എം എം താഴെയാണ് അതിൽ മെർക്കുറിയുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും മെർക്കുറി ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് എം എം ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന് എട്ട് മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന് എട്ട് മാർക്കാണ് ഇതിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രഷർ ബാലൻസ് എഴുതുന്നതിനും അത് രണ്ടിനും കൂടെ എട്ട് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് പിന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയാലോ അതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് മനസ്സിലായോ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സർ അപ്പൊ നല്ല നിങ്ങൾ പരമാവധി നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വരച്ചൊക്കെ നോക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക നല്ല ഭംഗി വേണം സ്കെയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഫ്രീ സ്കെച്ച് വരച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്ര ഭംഗിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കെയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നല്ല സർക്കിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെ നിങ്ങൾ കോയിനോണ്ടൊക്കെ വരച്ചാൽ മതി അല്ലെ വൺ വൺ റുപ്പി കോയിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ സർക്കിളൊക്കെ എടുക്കുക നല്ല ഭംഗിയിൽ വരക്കുക നല്ല ഭംഗിയിൽ വരക്കുക മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ മെർക്കുറി ഒക്കെ കിടക്കില്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മെർക്കുറിയുടെ കളറാണ് മനസ്സിലായോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് മെർക്കുറി കാണിക്കുക ഈ ഇവിടെ മെർക്കുറിയുടെ മുകളിൽ എന്താ ഉള്ളത് അത് ഈ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇവിടെ ഈ മെർക്കുറിയുടെ മുകളിലുള്ളത് മാനോമീറ്ററിൽ മെർക്കുറിയുടെ മുകള
പോയിന്റ് നോട്ട് സിക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ഓയിൽ കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് അതെങ്ങനെ കിട്ടുക ഇത് മൊത്തം നൂറ്റി എൺപത് എം എം ആണ് അപ്പൊ ഇത് തൊണ്ണൂറ് എം എം ആണ് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ അറുപത് എം എം ഓയിൽ ആണ് അറുപത് എം എം അപ്പൊ അറുപതിന് എം എം ഇനെ മീറ്റർക്ക് മാറ്റിയപ്പോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് റോ ജി എച്ച് കാണുമ്പോ അവിടെ ഓയിൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റോ ഓയിൽ എടുത്തത് റോ ഓയിൽ ഇൻഡു ജി ഇൻഡു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മനസ്സിലായോ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലായോ ലെഫ്റ്റ് ലിബിലെ ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് റൈറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ എത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ ഓപ്പിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ശരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമുക്കിവിടെ ട്രൂ പ്രഷർ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ട്രൂ പ്രഷർ അപ്സലൂട്ട് പ്രഷർ പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്സലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഗേജ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക അവിടെ ഏത് ആ ഒരു കോളാണുള്ളത് എന്താണ് മെർക്കുറി കോള എത്ര നീളത്തിലാണ് നൂറ്റി എൺപത് എം എമ്മിൽ ഇപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് എം എമ്മിൽ ഒരു മെർക്കുറി കോളത്തിന്റെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതാണ് മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം അസ്യൂ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് അറുന്നൂറ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് റോജി വെച്ച് കാണുക വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനെ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മാറ്റി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രഷർ കിട്ടി ഇത്ര പാസ്കൽ അപ്പൊ കിലോ പാസ്കൽ ഞാൻ എഴുതി കിലോ പാസ്കൽ എഴുതണം നിർബന്ധമല്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫൈൻ്റെ പ്രഷർ എന്നേ പറഞ്ഞോ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പാസ്കൽ എഴുതിയാലും മതി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്കെച്ച് വരക്കാൻ മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കെച്ച് വരക്കാൻ മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ഓഫ് എ മാനോമീറ്റർ അല്ലെ ഒരു മാനോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ കണ്ടിട്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ് വീട്ടിൽ പോയിട്ടോ സ്വസ്തി ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ട് വാക്വം പ്രഷർ ഫ്ലോയി വാക്വം പ്രഷർ ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാക്വം പ്രഷർ ഫ്ലോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് അല്ലെ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രഷർ മെഷർമെന്റിന് ഉപയോഗിക്കും ഒന്ന് ഗേജ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെക്കാളും കൂടിയ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനും രണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇല്ലേ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റും വരച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒന്ന് വാക്വം പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഗേജ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ഗേജ് പ്രഷർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെക്കാൾ കൂടിയ പ്രഷർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടിയ ലെവൽ കിട്ടിയത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറഞ്ഞ ലെവൽ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആണോ കൂടുതലെങ്കിലോ അപ്പൊ ഇവിടെ താഴോട്ട് പോവും ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ മുകളിലേക്ക് പോവും ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് വാക്വം പ്രഷർ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് പൈപ്പിലെ ഫ്ലൂഡിന്റെ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെക്കാളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ലിമ്പിൽ ഇവിടെ താഴെ പോയി ഇവിടെ മുകളിൽ പോയത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ എന്താ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫൈൻ ദ വാക്വം പ്രഷർ ഇൻ ദ പൈപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് എം എം ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മുന്നൂറ് എം എം ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റിലാണ് കൂടുതലാക്കി വരക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ലെവൽ കൂട്ടിയതും ഇങ്ങോട്ട് ലെവൽ കുറച്ചതും പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ് എം എം പറഞ്ഞു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ 
അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോ അബ്ദുലോട് ചെയ്യും അല്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെക്കാൾ താഴെയുള്ള പ്രഷറും ഉണ്ടാവും മെഷർ ചെയ്യാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെക്കാളും കൂടുതലുള്ള പ്രഷറും ഉണ്ടാവും മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ പക്ഷെ എല്ലാ പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്താണ് തരിക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈറ്റ് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഈ പ്രഷർ ആണ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തരുന്ന പ്രഷർ ഏതാണ് ഇതായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ പി ഗേജ് എന്നാ പറയാം എന്താണ് പറയുക പി ഗേജ് പി ഗേജ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിലെ ട്രൂ പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ എ എന്ന് പറയും അല്ലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ ട്രൂ പ്രഷർ എന്താണ് പി അപ്സലൂട്ട് എന്താണ് പോയിന്റ് എ അല്ലെ പോയിന്റ് എ ആ പോയിന്റ് അതിൽ നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷർ ആണ് അറിയാം അവിടുത്തെ ട്രൂ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി അപ്സലൂട്ട് എന്നാണ് അത് ആക്ച്വൽ പ്രഷർ ട്രൂ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് പി എ ടി എം ആണ് അല്ലെ പി എ ടി എം അല്ലെ ഈ പ്രഷർ എത്രയാണ് പി എ ടി എം പി എ ടി എം പി എ ടി എം പ്ലസ് പി ഗേജ് ആണ് പി ഗേജ് ആണ് പി ഗേജ് അല്ലെ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ അപ്സലൂട്ട് ഏതാണ് ഇത്രയാണ് അതാണ് ട്രൂ പ്രഷർ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ അപ്സലൂട്ട് ഇതാണ് പി അപ്സലൂട്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇത് പോയിന്റ് ബിയിൽ അത് അല്ലെ എന്നാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തരിക ഇതാണ് തരിക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനേക്കാൾ എത്ര കുറവ് അതിന് നമ്മൾ പി വി എന്നാണ് പറയാം വേക്കം പ്രഷർ വേക്കം പ്രഷർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക അതൊന്നും എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന് പോയിന്റ് ബിക്ക് അപ്സലൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണ് പോയിന്റ് ബിയുടെ അപ്സലൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണ് ഈ അപ്സലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തരുന്ന വേക്കം പ്രഷർ കുറച്ചാലാണ് ട്രൂ പ്രഷർ കിട്ടുക മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മാനോമീറ്റർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പി വി കാണാനാണ് പി വി കാണാനാണ് പി വി കാണാനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ര ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം എന്ത് ഇതിനെന്ത് പറയാം അല്ലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് മൈനസ് പി വി ആണ് എന്ത് പ്ലസ് മൈനസ് പി വി ആണ് അപ്സലൂട്ട് പ്രഷർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ പ്ലസ് അപ്സലൂട്ട് പ്രഷർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എനിക്ക് ഏതാ കിട്ടുക പറയൂ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഏതായിരിക്കും പി അപ്സലൂട്ട് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ പ്രഷർ ഇക്വേഷൻ എഴുതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ എന്താണ് പ്രഷർ പി പ്ലസ് അല്ലെ ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് കോളം അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്ര തൊള്ളായിരം അല്ലെ പിന്നെ മെർക്കുറി കോളം അതാണ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ സീറോ ഞാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഗേജ് പ്രശ്നമാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തേ പി പ്ലസ് ഡെൻസിറ്റി ഫോർ ഫ്ലൂഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം കോളം പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം കോളം അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രഷർ എത്ര കിട്ടി ഇത്രയും കിട്ടി അല്ലെ ഇത്രയും കിട്ടി അല്ലെ അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ പി എ ടി എം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആവൂല ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിരിക്കും പി എ ടി എം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്സലൂട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ പി എ ടി എമ്മിലേക്ക് പി എ ടി എമ്മിലേക്ക് അല്ലെ പി എ ടി എം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്സലൂട്ട് കാണാൻ അപ്പൊ പി എ ടി എം പ്ലസ് മൈനസ് പി വി അല്ലെ മൈനസ് പി വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ ഇപ്പൊ എന്താണ് മൈനസ് പി വി ആണ് മൈനസ് പി വി അതുകൊണ്ട് പി വി എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി നയൻറ്റി സെവൻറ്റി സെവൻ ഫാസ്റ്റ് കേൾ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ പ്രഷർ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രഷർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആ മൈനസ് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കുക അതായിരിക്കും വാക്വം പ്രഷർ കാരണം നിങ്ങൾ പി എ ടി എമ്മിന് മൈനസ് ഈ വാല്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതി
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്കെച്ച് വരക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്കെച്ച് വരക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ സ്കെച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് വരക്കൂ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എല്ലാവരും സ്കെച്ച് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയൂ സ്കെച്ച് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയൂ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണം ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് എന്നും കണക്ട് ചെയ്യും പൈപ്പില് രണ്ട് എന്നും കണക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് പൈപ്പാണുള്ളത് എ എം ബിയും ഒന്നാമത്തെ പൈപ്പിൽ ഏതാണ് കാർബൺ ട്രാക്ട്രാ ക്ലോറൈഡ് അതൊരു മാനോമീറ്ററിക് ലിക്വിഡ് ആണ് സാധാരണ മെർക്കുറിക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനോമീറ്ററിക് ലിക്വിഡ് തന്നെയാണ് കാർബൺ ട്രാക്ട്രാ ക്ലോറൈഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് മാനോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടല്ല അത് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി സ്വസ്തി ഗ്രാവിറ്റി അറിയാം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആ പൈപ്പിലെ പ്രഷർ അറിയാം വൺ തേർട്ടി കിലോ പാസ്റ്റ് പൈപ്പ് ബിയിലെ പ്രഷർ അറിയാം ടു ട്വന്റി കിലോ പാസ്റ്റ് പൈപ്പ് ബിയിലെ ഓയിൽ ആണ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ വരക്കാൻ എന്താ അറിയേണ്ടത് പൈപ്പ് എ ലൈ ത്രീ മീറ്റർ എബവ് പൈപ്പ് ബി ഇപ്പൊ പൈപ്പ് ബിന്റെ മൂന്ന് മീറ്റർ മുകളിലാണ് പൈപ്പ് എ വരക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പൈപ്പ് ബി താഴെ പൈപ്പ് എ മുകളിൽ എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് മീറ്റർ പിന്നെ മെർക്കുറിയുടെ ഡിഫ്ലക്ഷനോ മെർക്കുറി എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെർക്കുറി ലെവൽ ആ അത് അറിയില്ല മെർക്കുറിയുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദ മാനോമീറ്റർ വെൻ അസ്യൂമിംഗ് ദ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ഇൻ ദ മെർക്കുറി ലെവൽ അപ്പൊ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ലിംബില് ലെഫ്റ്റ് ലിംബില് മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്താവണം പൈപ്പ് ബിയുടെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ലിംബില് മെർക്കുറി ലെവൽ പൈപ്പ് ബിയുടെ പൈപ്പ് ബിയിലെ അതിന്റെ ലൈൻ ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം നോക്കൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിഗർ മനസ്സിലായോ പൈപ്പ് എ മുകളിലാണ് പൈപ്പ് ബി താഴെ എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് മീറ്റർ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ എന്താണ് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻറെ അതേ ലെവലാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും സെയിം ലെവലാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ക്ലിയർ ആണോ സ്കെച്ച് മനസ്സിലായോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് സ്കെച്ച് വരക്കൽ മനസ്സിലായോ പറയൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ മെർക്കുറിയുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് എട്ട് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പൈപ്പിലെയും പ്രഷർ പി എ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ബി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ടിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടി രണ്ട് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ ലോവർ ലെവൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അതാണ് ജെഡ് ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ വരക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ബാലൻസ് എഴുതുക അപ്പൊ സ്കെച്ച് വരക്കുക പ്രഷർ ബാലൻസ് എഴുതുക അപ്പൊ എട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ പോയിന്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി എ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് പി എ അതേ പ്രഷർ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കോളം കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറൈഡ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ ഫോർ സി സി എൽ ഫോർ സി ടെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ അല്ലെ കാർബൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ സി വൺ അല്ലെ ടെട്രാ ക്ലോറിൻ അല്ലെ അതാണ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് മീറ്റർ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി പി എ പ്ലസ് റോജി എച്ച് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് റോജി എച്ച് അല്ലെ റോജി എച്ച് മെർക്കുറി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രഷർ ഉണ്ട് പൈപ്പിലെ പ്രഷർ പി ബി പി ബി പ്ലസ് ഇവിടെ ഓയിൽ ഉണ്ട് ഓയിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇവിടെ പി എ എത്രയാണ് പി എ പി ബി എത്രയാണ് ആ ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് പി എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി കിലോ പാസ്റ്റ് പി ബി ഒ ടു ട്വന്റി കിലോ പാസ്റ്റ് അപ്പൊ പാസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വൺ തേർട്ടി
അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എക്സ് എക്സ് ഉള്ളതിന് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ തേർട്ടി നയൻ ഇ എം എം മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ആദ്യം മീറ്ററിലാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ അതിനെ എം എം ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് ഉണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ഉണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക ആ ഇതുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒക്ടോബർ പതിനാറ് പറയാം ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഇൻവേർട്ടഡ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പറഞ്ഞു തന്നത് എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ വളരെ ലെങ്തി ആണ് അത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഒക്ടോബർ പതിനാറ് അല്ലോ ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ആ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഓയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണ് ഇൻവേർട്ടർ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഓയിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പൈപ്പിൽ ഓയിൽ ഫ്ലോ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ അല്ലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓയിലാണുള്ളത് മാനോമീറ്ററിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് മാനോമീറ്ററി ഫ്ലൂയിഡ് ഓയിലാണ് അല്ലെ പൈപ്പിൽ എന്താ പോകുന്നത് വാട്ടർ ആണ് പൈപ്പിൽ പൈപ്പ് കണ്ടൈനിങ് വാട്ടർ പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറിജോണ്ടൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് മാനോമീറ്ററിലെ റീഡിങ് നാനൂറ് എം എം ആണ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെ വരക്കാതെ ആ പൈപ്പ് പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടർ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നാനൂറ് എം എം ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ഏതാണ് ഓയിലാണ് ഓയിലിന്റെ സ്വസ്ഥിഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് നയൻ മനസ്സിലായോ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് വരക്കൽ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ പൈപ്പ് പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാലും മതി ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഞാനിത് ഒരേ പൈപ്പാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കേസില് നോക്കൂ നമ്മള് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്ലാസ് റൂമിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂം നോട്ട് റെഫർ ചെയ്താലും മതി ക്ലാസ് റൂം നോട്ട് റെഫർ ചെയ്താലും മതി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ നാനൂറ് എം എം ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മളെ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടെയാണുള്ളത് അല്ലെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അല്ലെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം പി സീറോ ആണെന്ന് എടുക്കാം പി സീറോ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഏതായാലും നമുക്ക് വാല്യൂ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് പൈപ്പിൽ പ്രഷർ പൈപ്പിൽ പി എ ഉണ്ട് പി ബി ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് പി എ മൈനസ് പി ബി ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് പി എ മൈനസ് പി ബി ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ അവിടെ ഈ അറിയാത്ത ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ എക്സ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അറിയാത്ത ഡിസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ എക്സ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് പറയൂ അല്ലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നാനൂറ് എം എം ആണ് നാനൂറ് എം എം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണ് പറയൂ ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ എത്രയാണ് പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പി എ ഈക്വൽ ടു പി എ ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി നോട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിം പ്രഷർ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പി നോട്ട് നിർത്തും പി നോട്ട് പ്ലസ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ
അല്ലെ ഇവിടെ പ്രഷർ പീനോട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഒരു കോളുണ്ട് ഓയിലിന്റെ കോളം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കോളം റോ എഫ് എടുക്കാം ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് വാട്ടറിന്റെ കോളമുണ്ട് പ്ലസ് വാട്ടറിന്റെ ഒരു കോളമുണ്ട് എന്താണ് വാട്ടറിന്റെ കോളം പ്ലസ് റോ വാട്ടർ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എക്സ് ഇത് മനസ്സിലായോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ മൈനസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് അതെന്താ ഓയിലാണ് ഈ ഓയില് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഓയിലാണ് എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് അതെ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ എനിവേ അതിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ അല്ലെ ഇനി മൂന്ന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അറിയാം തൗസൻഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ സെസി ഗ്രാവിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ പറയൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ് ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീനിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തേ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തേ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ യു ട്യൂ മാനോമീറ്റർ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്കെച്ച് വരക്കൂ പെട്ടെന്ന് സ്കെച്ച് വരുകൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരക്കൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്കെച്ച് വരക്കൂ എല്ലാവരും അല്ലെ ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ
ആരെങ്കിലും വരച്ചോ ആരെങ്കിലും വരച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയൂ വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ ആർക്കെങ്കിലും വരക്കാൻ പറ്റിയോ ഒമ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലെ ചിലവർക്കൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും എന്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ദ മെർക്കുറി ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് അല്ലെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ദ മെർക്കുറി ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്നാണോ താഴെ നിന്നാണോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴാ കിട്ടുക അടുത്ത ലൈൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാവുക ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് മെർക്കുറി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലിമ്പ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഒപ്പം വരച്ചാലേ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനില് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനില് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ആണ് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി യെസ് യെസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇത് തന്നെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാല്യൂ പോലും ചേഞ്ച് ഇല്ല വാല്യൂ പോലും ചേഞ്ച് ഇല്ല ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റീനിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീനിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടിൽ ഒമ്പത് മാർക്കിലാണ് ചോദിച്ചത് ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റഡ് നോ വാല്യൂ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഓക്കെ എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നോക്കൂ ഇവിടെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഫിഗർ ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും പൈപ്പിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി ലെവൽ നമ്മൾ ഇരുപത് ഡിസ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ മുകളിലാക്കി വരക്കും അല്ലെ മുകളിലാക്കിയിട്ട് മുകളിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് വരും പൈപ്പ് വരെ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ എടുക്കും പക്ഷെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് മെർക്കുറി ലെവൽ ഇവിടെ അല്ല വരിക താഴെയാണ് വരിക ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വരക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ നാസിൽ വരക്കും അപ്പൊ വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരെ തന്നെ ഇരുപത് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ വരേണ്ടി വരും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എയ്റ്റി തന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സിമാറ്റിക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിന് പ്രൊസീജിയർ വളരെ സിമ്പിൾ നമുക്കിനി പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല നോക്കൂ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ യുനോ ദ വേർ ഇസ് ദ ലോവർ ലെവൽ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു അല്ലെ രണ്ട് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെയും ഇവിടുത്തെയും പ്രഷർ ഈക്വൽ ആണ് യു റൈറ്റ് ദ പ്രഷർ ബാലൻസ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണ് ഈ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ പി പ്ലസ് ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കോളം ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കോളം അല്ലെ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അറിയാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓയിൽ കോളം ഇവിടെയോ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറോ മെർക്കുറി കോളം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടുത്തെ പ്രഷർ കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മെറ്റാ സെന്റർ ആൻഡ് മെറ്റാ സെന്റർ ഹൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മെറ്റാ സെന്റർ ആൻഡ് മെറ്റാ സെന്റർ ഹൈറ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെ ഈ ടോപ്പിക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പോയിന്റ് ഓൺ അല്ലെ പോയിന്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോണി ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പോയിന്റ് ഓൺ ഇസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് അല്ലെ ത്രീ മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് നീളം മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ്
അല്ലെ അതായത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാം ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂവില് വേറെ ബ്ലോക്ക് ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നതോ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ അല്ലെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ അല്ലെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഹൈറ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേർഷൻ ഇത് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേർഷൻ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ അല്ലെ ഇത്രയാണ് ഗിവൺ ഡാറ്റ ഇത്രയാണ് ഗിവൺ ഡാറ്റ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡാറ്റ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് മെറ്റാ സെൻട്രി ഹൈറ്റ് എന്നാണ് മെറ്റാ സെൻട്രി ഹൈറ്റ് അല്ലെ മെറ്റാ സെൻട്രി ഹൈറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റാ സെൻട്രി ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മെറ്റാ സെൻട്രി ഹൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം അല്ലാതെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാ സെൻട്രി ഹൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല മെറ്റാ സെൻറ്റർ അതുപോലെ മെറ്റാ സെൻറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്താണ് മെറ്റാ സെൻറ്റർ എന്താണ് അതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി എടുക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെറ്റാ സെൻറ്റർ എന്താണ് മെറ്റാ സെൻറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാ സെൻറ്റർ ഓക്കെ മെറ്റാ സെൻറ്റർ ഓക്കെ മെറ്റാ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടി ആർ ഇ രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാ സെൻറ്റർ എന്ന് എഴുതാം മെറ്റാ സെൻറ്റർ Actually, there is no gap. So, we will take a floating body. We will take a floating body. Now, I will take a floating body. I will take a floating body. Now, there is a center of gravity. 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 For example, this is the center of gravity. This is the center of gravity. സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതിന് നമ്മൾ ജി എന്നാണ് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതായത് ഈ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലൂടെ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് മനസ്സിലായില്ലേ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ബോഡി ഏത് ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അത് ഇവിടെയാണ് അതിലൂടെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുക ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എപ്പോഴും വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എപ്പോഴും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈം ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ബോയിൻസ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഇതൊന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ സെന്റർ ഓഫ് ബോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയുടെ സബ്മേർജ്ഡ് പോർഷൻ നോക്കുക സബ്മേർജ്ഡ് പോർഷന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്കാണ് സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി എന്ന് പറയുക എന്താണ് സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയൂ സബ്മേർജ്ഡ് പോർഷന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നാൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ജി അല്ലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റർ ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സബ്മേർജ്ഡ് പോർഷന്റെ മാത്രം അപ്പൊ എടുക്കുക ആ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ബോഡി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ബോഡി ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസില് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസില് ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനൊരു സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി ഉണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് സെന്റർ ഓ
ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ആക്ട് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ബോഡി എന്ന് പറയാം വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആക്ട് ചെയ്യുക ജി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലൂടെ ഉണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി ബോയൻസി ഫോഴ്സ് എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഏത് ബോഡി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും അല്ലെ ഏത് ബോഡി വെള്ളത്തിലിട്ടാലും ആ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനില് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനില് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനില് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ബോയൻസി ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായോ വെൻ യു ഇമേഴ്സ് എ ഫ്ലൂ വെൻ യു ഇമേഴ്സ് എ ബോഡി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ഇൻ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ That force is known as buoyancy force. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോയൻസി എന്താന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ബോഡി നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ആ വെള്ളം ഈ ബോഡിയിൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സിനെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഓഫ് ബോയൻസി എന്ന പോയിന്റിലൂടെയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെ ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അതായത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വെള്ളമാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനൊരു വോളി ഉണ്ടാവും അതിനൊരു വോളി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ വോളി അത്രയും വോളിയത്തിൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെയിറ്റ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മനസ്സിലായ മനസ്സിലായ ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബോഡി വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഈ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂ ഡിസ്പ്ലേസ് എങ്ങനെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മേർജ്ഡ് പോർഷന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ദ ബോഡി സമ്മേർജ്ഡ് സൈമാസ് volume of the fluid displaced avu manasilayo volume of the fluid body submerged submerged portion adinde volume moli aayirikkund volume of the fluid displaced manasilayo manasilayo appo nammal ee case il nammal ee problem il volume of fluid displaced engane kaanuga ivide engane kaanuga height ivide engane ivide engane height amma length indu width indu height athreyana 5 indu base area endana 5 indu 3 ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടേം ആണ് ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ലോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ലോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിക്ക് അല്ലെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ അല്ലെ ലോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഇതൊരു ബോഡി ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഷിപ്പ് ഒരു ബോട്ട് വെറുതെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കാൻ വിചാരിച്ചോളൂ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഡബ്ല്യു ബോഡി ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ എസ് ബി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഷൻ മാറുന്നില്ല ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഷൻ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്
ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അത് രണ്ടുകൂടെ ക്ലബ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുകൂടെ ക്ലബ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മനസ്സിലായ മനസ്സിലായ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെറ്റാ സെന്റർ ആണ് മെറ്റാ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റാ സെന്റർ എപ്പോഴാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഷിപ്പ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയാണ് മെറ്റാ സെന്റർ ഓക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയാണ് അല്ലെ അതിന് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഷിപ്പ് ചെരിയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് മെറ്റാ സെന്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ സെന്റർ ഹൈറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ലാബില് ഫ്ലൂയിഡ് ലാബില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മെറ്റാ സെന്റർ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷിപ്പ് ഒന്ന് ചെയ് അല്ലെ ഇതാണ് ഷിപ്പ് അല്ലെ ഈ ഷിപ്പിന്റെ നോർമൽ ആക്സിസ് ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കുന്നു നോർമൽ ആക്സിസ് ഇവിടെ വരക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ നോർമൽ ആക്സിസിലാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരക്കാം ഒന്നുകൂടെ വരക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരക്കണം കേട്ടോ മെറ്റാ സെന്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മെറ്റാ സെന്റർ അല്ലെ മെറ്റാ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ ആർ ഇന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ടേമോ എഴുതാം രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇ ആർ ഓർ ആർ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ സർഫസ് ഇതാണ് ഫ്രീ സർഫസ് ഇവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോഡി അല്ലെ ബോഡി അല്ലെ ഒരു ഷിപ്പ് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നോർമൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ആക്സിസ് അല്ലെ നോർമൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിക്കൽ അതിന്റെ ഈ പോയിന്റ് അല്ലെ ഈ പോയിന്റ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് ബോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സബ്മേർജ് പോർഷന്റെ സെന്റർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞത് മൊത്തം ബോഡിയുടെ സെന്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ടിൽട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചോളൂ ടിൽട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു കാറ്റ് വന്നു വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലൂ വെയില് ബ്ലൂ വെയില് വന്ന് ഈ ഷിപ്പിനെ ഈ ബോഡിയുടെ ഇവിടെ വല്ല പൊക്കി ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്ന് വന്നു വിചാരിച്ചോളൂ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അതൊന്ന് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ഈ പൊസിഷനിൽ ഒന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയി അല്ലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ടിൽട്ട് ആയി എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊണ്ട് കടലിലെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊണ്ട് അതൊന്ന് ടിൽട്ട് ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയായി ഇപ്പൊ ഷിപ്പ് എങ്ങനെയായി ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ നോർമൽ ആക്സിസ് എവിടെയായിരുന്നു പഴയ നോർമൽ ആക്സിസ് എവിടെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ നോർമൽ ആക്സിസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെ ബോഡി ടിൽട്ട് ആയി പക്ഷെ അപ്പൊ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മാറുവോ ഇല്ല സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്സിസ് വരക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആദ്യത്തെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആദ്യത്തെ സെന്റർ ഓ
കൂടുതൽ വോളിയം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും കുറച്ച് വോളിയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ബോയൻസി ഇപ്പൊ മാറി ഇവിടെയല്ല ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ബോയൻസി ഇപ്പൊ വലതു ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ് ഈ ബോഡിയുടെ സെൻട്രൽ ബോയ സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലതു ഭാഗത്തായിരിക്കും മനസ്സിലായ വലതു ഭാഗത്ത് എവിടെയായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രൽ ബോയൻസി ഇത് ഈ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹാഫിലായിരിക്കും കാരണം കൂടുതൽ ബോളി ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിലായ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇല്ല ഈ ജി പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെയാണ് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പോയിന്റിലൂടെ ഈ പോയിന്റിലൂടെയാണ് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയിൻസി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയിൻസി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആക്സസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാ സെന്റർ മെറ്റാ സെന്റർ അപ്പൊ എന്താണ് മെറ്റാ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസി മീൻസ് ദ നോർമൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബോഡി അറ്റ് സം പോയിന്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നോൺ ഓഫ് മെറ്റാ സെന്റർ അതിന് നമ്മൾ എം എന്ന നോട്ടേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിന് എന്നാണ് പറയുക ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെറ്റാ സെന്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് when a body is tilted when a floating body is tilted okay due to some disturbance okay then the line of action of force of buoyancy means the normal axis of the body at some point that point is called meta center manasilaya manasilaya yes sir okay appo ee point ne ee pudhiya center of buoyancy ne b1 annana parayunnathu നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് സിയാണ് ഞാൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ബി എം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും ബി ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ബി ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഒരേ നോർമൽ ആക്സിസിലാണ് ഒറിജിനൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് സി സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മെറ്റാ സെന്റർ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് നടക്കുന്നത് നോർമൽ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഇതില് ഇതെന്താണ് സമയം ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു അല്ലെ ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എം മുകളിലാണ് ജിയുടെ മുകളിലാണ് എം അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി ഇനി നോക്ക് വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ജിയിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയിൻസ് ബി വണ്ണിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്ത് എമ്മിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഷിപ്പ് മറിയില്ല ഷിപ്പ് തിരിച്ചു വരും ഷിപ്പ് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്ത് അല്ലെ ഒരു സ്രാവ് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിനിങ്കലം വന്നിട്ടോ ഷിപ്പിനെ മറിച്ചിടാൻ നോക്കിയിട്ടും ഇതിന് മറിച്ചിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റാ സെന്റർ ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നു ജീന്റെ മുകളിലാ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ബോയൻസ് എമ്മിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്തു വെയിറ്റ് ഇതിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ഷിപ്പിനെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഷിപ്പ് മറിയില്ല അല്ലെ എന്നാൽ എം താഴെയാണോ വരുന്നെങ്കിലോ ചിലപ്പോ മെലിഞ്ഞ ഷിപ്പുകൾക്കൊക്കെ താഴെയായിരിക്കും എം വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മറിഞ്ഞു പോകും കാരണം ഫോഴ്സ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ജി വലത്തെ ഭാഗത്തൂടെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷിപ്പ് മറിയും കേട്ടാ വലത്തെ ഭാഗത്തോടെ ഷിപ്പ് മറിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഷിപ്പിൽ എമറ്റാ സെന്റർ വരേണ്ട ജീന്റെ മുകളിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോ എം ജീന്റെ മുകളിൽ വരണം ഇവിടെ ഈ ബി വൺ ആണ് നമ്മൾ ബി എം എന്ന് പറയുന്നതിന് മെറ്റാ സെൻട്രിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നു ബി എമ്മിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് റേഡിയസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേര് മെറ്റാ സെൻട്രിക് റേഡിയസ് ഓക്കെ ജി എം എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജി എം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് പേരാണ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് എന്താണ് മെറ്റാ സെന്റർ എന്താണ് മെറ്റാ സെന്റർ ഒരു ഫ്ലോട്ടി ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നാൽ അല്ലെ അത് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ആ ഓസിലേഷൻ അല്ലേ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് എം എന്ന സെന്ററിനെ ബേ
അപ്പൊ ബി എം എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെറ്റാ സെന്റർ റേഡിയസ് ബി വൺ എം അല്ല ബി എം ബി എം ബി വൺ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ സെന്റർ പോയിന്റ് സി ആൻഡ് മെറ്റാ സെന്റർ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റാ സെന്റർ റേഡിയസ് ജി എമ്മിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാ സെന്ററി ഹൈറ്റ് ജി എമ്മിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെട്രാ സെന്ററി ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഐ ബൈ വി ഐ ബൈ വി എന്നാണ് ഫോർമുല എന്താണ് ഐ എന്താണ് വി ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മെറ്റാസ് ഹൈറ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മെറ്റാസ് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് സമ്മർജഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ക്ലിയർ അല്ലേ അറിയില്ലേ പറയൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യാണ് അത് എന്തിനു ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഐയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ട്യൂബ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ബി എമ്മിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഫോർമുലകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റെക്ടാങ്കിളുടെ സർഫസിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യാണ് മനസ്സിലായോ മീറ്റർ കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാണാൻ നോക്കാം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാണാൻ നോക്കാം എന്താണ് ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാണ് ഒരു ഷിപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതാണ് ഒരു ഷിപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതൊരു ഷിപ്പാണ് ഇതൊരു ഷിപ്പാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ കാണാം ഇതിനെയാണ് നാം പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന ഈ പ്ലെയിനിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ റെഡ് ലൈനിൽ ഒരു ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഈ പ്ലെയിൻ ഇതാ ഈ ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയ ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കാണുക ഇതൊരു കോണാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതൊരു കോണാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതൊരു കോണാണെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ടോപ്പിൽ കാണുക ഒരു സർക്കിളാണ് കാണുക അല്ലെ ഒരു സർക്കിളാണ് കാണുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ സർക്കിളിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ സർക്കിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയൂ ഒരു സർക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയൂ അറിയാ ഐ കാണൽ അറിയാ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡി റേസ് ടു ഫോർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയോ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണ് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ആക്സിസിൽ വൈ വൈ ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസിനെ ഞാൻ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ആക്സിസിന് എക്സസ് എന്തുകൊണ്ട് വൈ വൈ എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റൊട്ടേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആക്സിസ് എടുത്തത് സോ മനസ്സിലായോ വൈ വൈ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുത്തു നോക്കൂ ഈ ഒരു ഫിഗർ അല്ലെ ഈ ഒരു ഫിഗർ അല്ലെ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഈ ഭാഗമാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പൊ
മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർസി എത്രയായിരിക്കും ഈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ ബേസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുലകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എ എം ആൻഡ് എസ് എമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഐ ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ഫോർ എ റെക്ടാങ്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയൂ ഈ ഫോർമുല മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പറയൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയോ ഉണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഇല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ എ എം ആൻഡ് എസ് എമ്മിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ബി ഡി ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് ഇത് അതായത് ഇതാണ് ആക്സിസ് എടുക്കുക അപ്പൊ ആക്സിസിന്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഫൈവ് ഇന്റു ത്രീ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് എടുത്താലോ ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് എടുത്താൽ ത്രീ ഇന്റു ഫൈവ് ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് ആ വരിക എക്സ് എക്സ് എടുത്താൽ ത്രീ ഇന്റു ഫൈവ് ക്യൂ ബൈ ട്വൽവ് വൈ വൈ എടുക്കുമ്പോ അല്ലെ വിടുത്ത് ഇതാണ് ഡെപ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റാ സെന്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ മെറ്റാ സെൻട്രിക് റേഡിയസിന്റെ ഫോർമുല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താണ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് റേഡിയസ് ബി എം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് മെറ്റാ സെൻട്രിക് റേഡിയസ് കാണുന്ന ഐ ബൈ വി ഐ ബൈ വി ഏത് ഐ ഏതിനാ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ആക്സിസ് ദി വൈ വൈ ഇത് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ബി ജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ബി ജി ഇവിടെ നോക്കൂ ബി ജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇത് ടോട്ടൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ടോട്ടൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ബി ജി ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആക്സിസിൽ താഴെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഒ എന്ന് എടുക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ബി ജി എ ബി ജി ഈക്വൽ ടു ഒ ജി മൈനസ് ഒ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഓ ജി മൈനസ് ഒ ബി ബി ജിനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഓ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സെന്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓ ജി എത്രയാണ് ഓ ജി എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ വൺ പോയിന്റ് ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഓ ജി എത്രയായിരിക്കും ഓ ബി എത്രയായിരിക്കും ഓ ബി എന്നാൽ സമ്മർജ പോർഷന്റെ സെന്റർ ആണ് ടോട്ടൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഓ ബി എത്രയായിരിക്കും പറയൂ ഓ ബി എത്രയായിരിക്കും ഓ ബി എത്രയായിരിക്കും പറയൂ ഇവിടെ മുതൽ നോക്കും ടോട്ടൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ പകുതി പോയിന്റ് ഫോർ സമം പോയിന്റ് ടു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനില് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കാണാനുള്ളത് ന്യൂമറിക് പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് കാണാനുണ്ടായിരുന്നത് ജി എം ആണ് ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി എം മൈനസ് ബി ജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബി വി എം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഐ ബൈ വി ഐ ബൈ വി മൈനസ് ബി ജി ക്ലിയർ ആണോ മെറ്റാ സെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഫോർമുല ക്ലിയർ ആണോ യെസ് പറഞ്ഞോ ക്ലിയർ ആണോ പറയൂ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബോട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ മൂന്ന് മീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്സിന് എത്ര പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെ പിന്നെ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എബൌ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പോയിന്റ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെറ്റാസിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന നോക്കൂ അല്ലെ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം വൺ പോയിന്റ് ആയത് കൊണ്ട് പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ അവിടെ ബി ജി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇക്വൽ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജി എം കാണാം ഐ ബൈ വി മൈനസ് ബി ജി മനസ്സിലായോ ഐ ബൈ വി മൈനസ് ബി ജി മനസ്സിലായോ അത്രയും മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നോട്ട് ബുക്കിൽ സോറി വാട്സാപ്പിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അല്ലെ ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എല്ലാ കേസിലും അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻലൈൻ നമുക്ക് ഒറ്റ ഫോർമുലയേ ഉള്ളൂ റോജി എച്ച് ബാർ റോജി എച്ച് ബാർ അല്ലെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആക്സറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർഫസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഏത് മൂന്ന് കേസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മൂന്ന് കേസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ കേട്ടാ ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസ് ഒരു സർഫസ് അത് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റേഷനറി ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർഫസിന്റെ ആ സർഫസിൽ ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു ടാങ്ക് എടുക്കുക ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡിലും എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡാം എടുക്കുക ഡാം ഡാമിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എന്താണ് വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ആ സർവ് ഡാമിന്റെ ഒരു സർപ്പസിൽ എന്താണ് വെള്ളം ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് പല അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് അല്ലെ ഇതിന്റെ എല്ലാ കേസിലും ഈ മൂന്ന് കേസിലും നമുക്ക് ഒറ്റ ഫോർമുലയാണ് റോ ജി എസ് ബാർ അല്ലെ ഇതിൽ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സർഫസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ആണോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർഫസ് എച്ച് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സർഫസിൽ നിന്നും അപ്പൊ ബോഡി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണ് ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് എച്ച് ബാർ എന്ന് പറയുക ഡെപ്ത് ഓഫ് സെൻട്രോയിഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫസ് എച്ച് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് സെൻട്രോയിഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫസ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്യാം നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്താണ് ഇവിടെ നോക്കൂ റെക്റ്റാംഗുലർ സർഫസ് ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ഡീപ്പ് അല്ലെ ഡെപ്ത് അല്ലെ താഴോട്ട് അത്ര രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ അല്ലെ വിടുത്തോ ടു മീറ്റർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അതിന്റെ അപ്പർ എഡ്ജോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മിലോ ബിലോ ഫ്രീ വാട്ടർ സർഫസ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇത് ത്രീ മീറ്റർ അല്ലെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വൈറ്റ് വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ അല്ലെ ദിസ് പേപ്പർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദിസ് പേപ്പർ രണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഇത് കാണുന്നത് ഒരു എഡ്ജ് ആണ് ഇതൊരു എഡ്ജ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ടു മീറ്റർ വിടുത്തുണ്ട് ഈ ഇതാണ് ഡെപ്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെക്റ്റാംഗിൾ ആയിരിക്കും കാണുക ഇവിടെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ആക്സിലർ വ്യൂ ടു മീറ്റർ ഇവിടെ വിടുത്തുണ്ടാവും ഇത് ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്ത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എസ് പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് വാട്ടർ ആണ് തൗസൻഡ് ഇതിന്റെ സർഫസിന്റെ ഏരിയ എത്ര ത്രീ ഇൻഡു ടു നമുക്ക് എച്ച് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് ബാർ എങ്ങനെ കാണാം ഇതുവരെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഇതുവരെ വൺ
അല്ലെ എച്ച് ബാർ എങ്ങനെ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഇപ്പൊ ഈ എക്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലെ ഇത് എക്സ് ഇതാണ് എക്സ് ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് തേർട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സൈൻ തേർട്ടി ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് അതാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ബാർ വാല്യൂ കിട്ടും എച്ച് ബാർ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത് കിട്ടും പ്ലസ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഇവ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഇത് വരെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സൈൻ തേർട്ടി അപ്പൊ എച്ച് ബാർ കിട്ടി പിന്നെ റോജി എച്ച് ബാർ കാണുക ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആണ് ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അത് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ബേസ് ഫോർ എം എം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർ എം ആണ് അത് വെർട്ടിക്കലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആണ് അല്ലെ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് സൈഡ് ഫ്രീ സർഫസ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് സൈഡ് ബേസ് ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോർ മീറ്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണ് സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എച്ച് ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ബേസിലാണ് സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെ ഉണ്ടാകാം എച്ച് ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഇപ്പൊ എച്ച് ബാർ എത്രയാണ് അല്ലെ ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിന്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ആരാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഭിജിത്ത് അഭിജിത് പാറക്കുളങ്ങര വട്സാപ്പിന് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ എച്ച് ബാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ബേസ് കോയിൻസ് സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏരിയക്കളുടെ ഹാഫ് ബി എച്ച് ടോട്ടൽ പ്രഷർ റോജി എച്ച് ബാർ ഇത് മനസ്സിലായോ ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ ആവില്ല എച്ച് ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ റോജി എച്ച് ബാർ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അതും ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അത് ഏതാണ് ടോട്ടൽ സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സർക്കുലർ ആണ് അതും വെർട്ടിക്കലി ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ അറിയാം ടു മീറ്റർ അല്ലെ അതുപോലെ അതിന്റെ സെന്റർ എവിടെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് സെന്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഫ്രം ദ ബിലോ ദ ഫ്രീ സർപ്പസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഫോർ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്ററും ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോ അറിയാം തൗസൻഡ് ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇന്റെ എച്ച് ബാർ എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഓഫ് സെൻട്രോയിഡ് ഇത് മനസ്സിലായോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കൂ അല്ലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക് ആണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക് റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് രണ്ട് മീറ്റർ വിടുത്ത് അഞ്ച് മീറ്റർ ലോങ് രണ്ട് മീറ്റർ വിടുത്ത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക് ആണ് അതിലെ ഡെപ്ത് എത്ര രണ്ട് മീറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് ബേസ് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ബേസ് ഏരിയ എത്രയാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇന്റു ടു മീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ടു മീറ്ററിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് അതിന്റെ ബോട്ടത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഫോർമുല റോജി എച്ച് ബാർ എച്ച് ബാർ എന്താണ് ടു മീറ്റർ അല്ലെ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓയിൽ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സെന്റർ ആണ് ഫ്രീ സർപ്പസ് ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റോജി എച്ച് ബാർ ക്ലിയർ ആണോ മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ
ഷിപ്പിലെ ലോ ഫ്ലോട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോയ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് കണ്ടാൽ മതി സീ വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അറിയാം അപ്പൊ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിയെട്ട് റോ ജി വി അല്ലെ റോ ജി വി വെയ്റ്റ് അല്ലെ റോ ഇന്റു വി മാസ് മാസ് ഇന്റു ജി വെയ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ആൾ അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അല്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് പേജിലാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് പോലെ ഇനി സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ ടു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ് തരാം അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം അത് കൂടാതെ ഈ വീക്കിൽ തന്നെ ഈ വീക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എഫ് എം ഇ എഫ് കെയുടെ എഫ് എം പിയുടെ ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവിംഗ് മുട്ടം പോളിയിലെ സന്ദീപ് സാറാണ് ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അതിന്റെ തലേ ദിവസം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അറിയിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൾ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നില്ല ഓക്